你们要的印度马沙拉，印度料理他来了，哈哈印度大哥，街边炒面啊，哎呦，这个调料加的，看的人心里发慌啊！我现在在马来西亚槟城的日落洞菜市场啊，我马上要成为我们村第一个吃印度炒面的男人了啊！这件事足以载入村史，兄弟们，印度炒面，你们有人吃过吗？它这个小份啊是六块，大份是七块，哇！不洗锅直接炒，这个才有灵魂啊！三份一锅炒，这个应该就是传说中的。玛莎拉，看着怎么样？你们说实话。我现在有点激动啊！我即将品尝到印度的场面了啊！马来西亚槟城的街头，漂亮！这个炭火漂亮，漂亮！再来一勺。主打一个各种调料啊！这算是一尽到底啊！带你们看一下印度炒面。这盘是六块，就你们得不得劲，炒的焦糊啊！印度炒面对面啊，还有一家炒果饺，看着也是相当有食欲。冰城真的是一个美食圣地，看，各种小档口，这也是鸭肉、鸭腿面线、果条汤，这边是福建面、卤面。兄弟们，你说我用普通话问这个印度大哥干了多少年，他能听懂不？大哥，你这个干了有多少年？三十四年。三十四年。啊，刚才我问他了，三十四年了。我是大概是半十年，他说三十四年。有没有八十八上班时间干？啊，反正八十到到现在。哦。啊，我没安哥，我没安哥。安哥啦，他的安哥，他的叔叔啊。全部料那么多都没有。哦，叔叔干的啊。三十四年老摊。三十四年了。生意是真的好，<笑>印度炒面啊，我有点兴奋啊，稀里糊涂他就炒好了啊，各种东西朝里头怼他就炒好了啊，这个是六块钱啊，六块马币划九块人民币啊，哦。没说出来什么感觉啊。
，就是各种酱料混到一起啊，辣酱、香料，还有点咖喱的味道啊。我估计，我绝对是我们村第一个吃印度炒面的人啊。价格倒是不贵啊，啊，尝试，人生在于尝试啊。呃，这也不是第一次吃印度美食啊。以前我们在南京开店的时候，隔壁有一个叫泰姬玛哈的，也是印度菜啊。我都差点忘记了啊。那是一零年左右，都十四年了啊。十四年以来第一次吃印度美食，有生以来第一次吃印度的路边摊啊。马来西亚槟城印度美食路边摊啊。这个是炒果角啊，这边福建人超多啊，这个炒果角才四块钱啊。哎，来喝一杯咖啡，压一下啊。冰城的咖啡是绝版啊。来，争取把它搞完啊。行。每个地方啊都有自己的饮食文化啊，你不能说它不好吃啊，它总有自己的受众群体。你看那个队排的，对不对？嗯，欢迎你们也来尝尝印度炒面啊。嗯，人生百味都在这碗面里头。哦，第一次见。您干这个干多少年了啊？干多少年了？啊，干了四辈了。四辈啊。嗯。今年有六十岁吗？六十三。六十三啊。对。吃肉好。嗯。哎呦，老天！你慢慢的，别急哈，就是笑话你不能这样，撒气撒气撒气。每天中午都这么忙吗？对。大家好，我是麦总，我现在在曲阜啊，孔子的故乡曲阜，济宁曲阜。今天带你们吃一个啊，绝大部分人都没有见过的美食。走，现在还排队啊，吃这个东西的啊，基本上都是大老爷们。排队，你以为是猪头肉啊？其实并不是，重点是后面那个豆腐锅。好像曲阜讲曲阜不能带济宁是吧？你们这边？对对对，我们这里是，我们这里啊都习惯就是说中国曲阜，我们不讲济宁。山东济宁，中国曲阜。<笑>大爷，这个豆腐味道怎么样？可以。哦，一个豆腐，两个馒头啊，一瓶啤酒。吃完豆腐了啊？吃完了豆腐。哦，还要去干活。吃完。一碗豆腐，两个馒头，就是这边很多人的中餐啊，午餐啊。确实是辛苦啊，在这个炉子旁边。哎，我待了五分钟，看直播。这边是自己卤的猪头肉。来，小王，你的气了哈。馒头要不要？要馒头，要馒头。要几个？也要俩。六个馒头。饮饮料、啤酒。对。啊，矿泉水，拿三瓶。三瓶矿泉水，总共五十九。完了完了完了完了！我我我完了！就是这个豆腐啊！两个，两个你吃着。啊行，要要要要两个。好嘞，快点下来吧，再上一点行。行，两个你吃着。两个，咱俩回去吧，行吗？五十九的时候加一个烧鸡。
，还跳不哥？辣腰粗，去尿。行，好了。菜要不要？啊？刚才。刚才不要了。馒头，馒头，一会儿再来拿。五十九加二烧鸡哈，过来是虎头肉。你看啊，有没有感觉？现在已经没有桌子了啊，没有座位了啊。不仅排队，而且要排桌子。一碗豆腐，两个馍。师傅，这个是什么汤啊？啊，这个绿豆汤。绿豆汤。好吃不？哦，就是这个啊，这什么汤啊？绿偏红绿豆汤。绿豆汤。哦。确实是热了啊。这一桌直接摆到外面去了。他这边好像还有还有场地，我们来看一下啊。生意真的是不得了。哦，这也是满满当当。全坐满了，你们都是自己带桌子吗？<笑>自带桌子。小豆腐。就是小碗豆腐吃馒头啊。我们跟着排队啊，看多久能吃得到。人越来越多了啊，再不排，估计得两点。吃完豆腐，多放辣椒。给我拿上啤酒来。要几块的？有几块的？四块七块的。大姐，馒头还有吗？刚才有个人说没有了啊，馒头还有就好。这么忙你要出去啊？不是我得弄豆腐去，没了锅了。哦。我给没放了。家里还有是吧？啊，还有一盒的，没带来过来。我走了，儿子，我下去。这就是什么叫爆火啊？这就是爆火。那边豆腐已经捞空了啊。希望有我们的啊！这块肉不错，五平肉，确实辛苦，辛苦啊！哎，你好，你好，是是是，你看我一看，专门过来吃这个肉的啊！我们这边最好吃，最好吃的，对，地方特色啊！对，没错没错。我要这块，五平肉。然后这个猪头切一半，一半啊，找块小点的，大肠还有啊，哎，这个这个给我，那这还得断吧，猪头肉少弄点啊，好，够了，就这个啊，再量两个豆腐啊，呃，我们的。调一下，调一下。没法调了，没法调了。这样调够了吗？东西用完了是吧？不调了，就这样，就这样，卖完了是吧？没有调料了，没有调料了啊。我们再美女，两个豆腐，剩下多少钱啊？对，还有这个肉，一共你搁多少钱？哎呀，给给给给给给给，正常算，正常算，正常算。三十六啊！哦，家里又拉回来了啊！要不然我们就没得吃了啊！看那大姨专门回家又取了一筐，熏好的啊！也不等他收了啊，找客人做的就好。首富第一家最好吃的，最好吃的啊！啊、哦，金老太是吧？金老太，金老太。西周是一个这个地方叫西周啊？对，这个地方镇，镇啊，西周镇啊。我们的猪头肉，这个是我们的熏豆腐，怪一大勺辣椒酱，完美
，曲阜西周正名吃啊，熏豆腐，哦，好烫好烫，嗯，我们星级也要吃热豆腐，啊，它的豆腐啊，很重的那种木香味，熏出来那种木香味，其实啊就是石膏豆腐，然后切成片去熏啊。乖，非常的辣椒酱完美。哦，这样，能看出来熏的焦黄啊，豆腐的本味也很香。嗯，三块钱一碗，这个啊太接地气了呵呵，排队排半天，然后看大姨妈煮豆腐也煮半天。啊，灵魂就是这个辣椒啊。它跟我们很多南方那种江浙的辣椒酱不一样啊，它这是真辣，啊，辣辣辣！它这个还有卤肉也是特色，我们来尝一下，护心肉啊，哇，爽！给你们看看这个啊，刚才幸亏眼睛尖，一小节肠被我们抢下来了，要不然就被旁边大哥买走了啊！是的，是的，还是护心肉啊！哇，爽！花三十六块钱，这种哈、啊，这酒店里花三千块钱都体验不出来的感觉啊！热摸摸啊，热的啊！啊，热馒头，热豆腐。嗯，好吃。来，麦总，欢迎来曲阜。曲阜，哈哈，干一个。好，谢谢啊。曲酒。嗯，我喝这个绿豆汤了啊。欢迎你啊！欢迎欢迎。感谢感谢，嗯。这个豆腐确实好吃，名目虚传啊。当地的名师。当地名师啊。这个也不错，哈哈，绿豆汤啊。<笑>老爷子也热，那是老爷子真鲜，这是火锅神仙。快总，我跟你讲话，你别讲啊，我我讲就行了。这是全网你第一个让老爷子刮脸的，他们是敢烫头，没人敢刮脸。不要说话，你简直就是勇士。真的勇士敢于直面老爷子的火钳子，火钳小事，这个刀刮脸是大事，这个刀我在脖子上啊，一架，什么样的感觉？你就是勇士。来看一下啊，大家好，我现在是剪完头，火钳子烫完头，修完面的麦董啊。我们向这位啊，九十二岁的老爷子，中国烫头界的活化石，啊，一辈子一件事，让人尊敬啊。啊